欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：好消息，赵丽颖林更新透露与凤行江波、与楚乔传有联动，桃场和鹅场可以说不是冤假不聚头，才开年《仙剑四》和其今朝几乎同时开播，先不论播出效果如何。两个平台的态度却是看了个分明。如今《狐妖小红娘》和《雨凤行》也即将播出，这一次确实是有热闹看了。据悉，《狐妖小红狼》会在三月左右开播，而《雨凤行》的开播时间也不晚了。近日，林更新在参加活动中透露，《雨凤行》会在春节之后很快与观众见面，算算时间也没多久了。迎接新年是一件开心的事，与凤行的播出就让这份开心更添了几分。宇文月虽然还在水里泡着，但林更新和仙儿的缘分却再次续了起来。与凤行改编自《九路飞香》的本王在子，在剧中，赵丽颖饰演的是魔界贤珠而生的碧苍王沈黎。作为魔界一霸，沈黎一生璀璨而夺目。一干银枪平四海战八荒，却在千岁诞辰之际，仙界赐婚帝君第三十三孙芙蓉君。而芙蓉君早年花名在外，岂为良配？所以沈离逃了。这一逃，就遇到了十分奇葩的行止林更新氏。在这部剧中，赵丽颖和林更新都饰演了两个角色，既有凡间的故事，又有仙界的故事，天上地下。给人的感觉都很不一样，既有搞笑，又有热血。一看预告，赵丽颖一剧本王在子，谁敢来战？就已经垂直入坑，让人看了热血沸腾。作为赵丽颖和林更新的二搭之作，有一些遗憾，终于得到了一点弥补。对于观众的遗憾，与凤行剧组在剧情设计上也做了一些小巧思。据林更新透露。剧组把观众在《楚乔传》中的遗憾稍微修饰之后，放到了现有的剧情中。值得强调的是，与凤行和《楚乔传》之间有联动，这对于观众来说也太幸福了。虽然《楚乔传二》难以等到，但在与凤行中得到圆满也很不错。七年过去，星月夫妇终于有了一个结局。冲着这个联动，我就一定会去看。虽然依然意难平，但对于《楚乔传》的观众也算是有了一个交代。对于剧组究竟是做了什么样的联动，就十分的好奇，真是迫不及待《雨凤行》的播出了。对于《雨凤行》，还很吸引人的就是剧中的妆造，无论是霸气的战甲，还是素雅的长服，让人看着都很赏心悦目，与最近的很多影视剧都拉开了很大的差距。景美人美，剧情美，观众看着就很舒心。在剧中，观众除了能够看到赵丽颖和林更新的二搭，还能看到很多眼熟的演员，无论是颜值还是演技，都十分的对得起观众。林更新作为九亿少女的梦，颜值自然不输任何人，但与徐海乔站在一起，那就有的比较了。不得不说，与凤行的各个演员在颜值上都十分的强劲。在剧中，我们还可以看到中戏二零零年一遇的美女曾黎。这两年，曾黎出演了《星汉灿烂乐游园》《以爱为营》等不少的剧，有古装也有现代装，颜值和演技都得到了观众的肯定。除此之外，还值得一提的女演员就是师姐宣露了。在这部剧中，宣露饰演的刘宇这一个角色，就算是简单的装扮，也显得十分的清丽绝伦。对于这部《雨凤行》，自开机以来就备受期待，频频传出播出的消息，却总是让观众失望。但这次是林更新亲口透露了播出的消息，想必是不会错了。二，央视播出。赵丽颖与林更新时隔六年再次携手，开局即王炸。与凤行，这可不是一般的古装剧恶，它融合了奇幻、爱情、仙侠等元素，打破了传统的叙事框架，让人仿佛进入了一个神秘而浪漫的仙侠世界。首先。
，让我们来聊一聊这部剧的故事背景。在上古时代的神魔大战后，唯一幸存的神君行止，选择隐居在天外天，超然物外。而魔界女王沈离，在千岁诞辰时遭遇政治联姻阴谋，被打回凤凰原形，坠入人间。在这个过程中，他不仅经历了政治阴谋的困扰，还陷入了一连串的困境，使得他在人间的生活充满了波折与挑战。剧中的两位主演林更新和赵丽颖再次合作，为我们呈现出了不同寻常的角色。林更新饰演的行止，是一位拥有深厚修为和神秘背景的上古神，他原本对人间事物不感兴趣。但在与沈离的相处中，被他的坚韧和智慧所吸引。而赵丽颖则饰演魔界女王沈离，从政治阴谋的牵绊中走出，成长为勇敢独立的女性。两位主演的精湛演技为角色注入了生命力，让人对剧情充满期待。除了主演，曾黎饰演的沈沐月也是不可忽视的角色。她的形象简洁利落，妆容简单而英挺。为剧集增添了一抹独特的风采。沈沐月的角色在剧情中涉及了勇气、决断和成长，为整个故事注入了更多的深度和丰富性。这部剧的制作水平更是令人瞩目，无论是场景的搭建，还是服装的设计，都展现了古代仙侠世界的独特魅力。每一帧都如同一幅精美的画卷，让人仿佛沉浸在古老的仙侠传说之中。古装剧近年来呈现出多样化的趋势，不再局限于历史真实性的追求。与凤行正是在这个趋势下应运而生，奇幻、爱情、仙侠元素融为一体，让观众在古装的世界里感受到了更多元的可能性。这种多元化的表现方式让人耳目一新，不再对古装剧有着传统的固有印象。另外，剧中对于人物成长和情感的刻画也是一大亮点。沈离从政治阴谋中走出，成长为独立女性；行止从超然物外的神君逐渐被人间事物吸引，情感逐渐升温。这样的人物转变不仅让剧情更为引人入胜，也让观众对人性有了更深刻的认识。技术创新方面与凤行同样不遑多让。特效处理让仙侠世界更加真实，场景的建构更是考究，为观众呈现出一幅幅恢宏而为美的画面。这种高水平的技术，让古装剧在视觉上更加震撼，提升了整体的观赏性。随着网络平台的兴起，观众们也能更加方便地观看到这些精彩的古装剧。与凤行紧跟时代潮流。通过网络平台将精彩呈现给广大观众，为古装剧的传播拓宽了渠道。这也使得古装剧不再受限于地域，能够更广泛的被观众接触。除了娱乐性，这部剧也不乏对正能量的传递。沈离的坚韧和勇敢，行止在与他相处中的情感转变，都让人感受到爱情的力量，对人生产生深刻的思考。这种积极向上的情感表达，为观众带来了更多的共鸣。最后，值得一提的是，与凤行在国际化视野上也有着不俗的表现。古装剧不再仅仅局限于国内市场，而是通过更高水平的制作和深刻的文化内涵，走向了国际。这对于中国古装剧的发展意义深远，也为更多优秀的国产剧走向世界打下了坚实的基础。总的来说，《与凤行》是一部让人陶醉的古装剧，奇幻色彩和深刻内涵让人回味无穷。在欣赏这部剧的同时，观众也能从中汲取到深刻的启示。期待未来更多这样精彩纷呈的古装剧问世，让我们一同走进这个古老而又新奇的仙侠世界。你期待这部剧吗？